আপনাদের এই এলাকার মন্ত্রী মহোদয় হচ্ছেন জনাব ওবায়দুল কাদের সাহেব তাই না অনেক উন্নয়ন করেছেন এই দেশে রাস্তাঘাট ঠিক করে দিয়েছেন তখন আমরা ওনাকে উপাধি দিয়েছিলাম ফাটা কেষ্ট তাই না মনে জন্য ফাটা কেষ্টর মতোই দেশকে গুছাতে পারে আল্লাহ তুমি তৌফিক দান করো টুডে উই গানো টক अबाउट দা লিডারশিপ কোয়ালিটিস হাউ টু বি গুড লিডার নেতার অনেক দায়িত্ব নেতা অনেক দায়িত্ব নিয়ে তিনি কাজ করেন তিনি মানুষকে পথ দেখান যিনি পথ দেখান তিনি নেতা ঠিক কি না জান্নাতের পথ না জাহান্নামের পথ পথ কিন্তু দুইটা একটা চলে গিয়েছে ডানে আর একটা গিয়েছে বাই ডানে গেলে জান্নাত পাওয়া যাবে বাই গেলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে নাও দ্য ডিসিশন ইজ ইয়োর সিদ্ধান্ত আপনার কই যাবেন ডানে না বাই আওয়াজ করে বলতে হবে ডানে না বাই ডানে তো যে নেতা ডানপন্থী যে নেতা ডান দিকের জান্নাতের পথ দেখায় আমরা ওই নেতার সাথে আসিরে নাই নেতা কাকে বলে এ লিডার ইজ দ্য ওয়ান হু নোজ দ্য ওয়ে হু শোজ দ্য ওয়ে হু গোজ দ্য ওয়ে নেতা বলে তাকে যে পথ চিনে আবার পথ দেখাতে পারে আবার এই পথে মানুষকে নিয়ে চলতেও পারে ঠিক কি না নোজ দ্য ওয়ে শোজ দ্য ওয়ে এন্ড ফাইনালি গোজ দ্য ওয়ে সে রাস্তা চিনে নেতাই যদি রাস্তা হারায় ঝামেলা আসে না নাই এজন্য নেতা নির্বাচনের সময় সাবধান নেতার কপাল যদি পোড়া হয় কর্মীরও কপাল পোড়া ঠিক কি না এজন্য আল্লাহ সুরাতুল ইসরার একাত্তর নম্বর আয়াতে বলেছেন কেমতের সে কঠিন ময়দানে আমি সব মানুষগুলোকে একা একা ডাকবো না তাদের নেতা সহকারে ডাকবো আর যাদের কি সেদিন ডান হাতে কিতাব দেয়া হবে আমল নামা দেয়া হবে তারা সেদিন সানন্দে তাদের কিতাব পড়বে আর সেদিন কাউকে বিন্দু মাত্র কোন জুলুম করা হবে না যে যা করেছে তার সব প্রাপ্ত বুঝিয়ে দেয়া হবে তার মানে একা একা আল্লাহ আমাদেরকে ডাকবেন না আল্লাহ আমাদেরকে ডাকবেন নেতা সহকারে তো নেতা যদি জাহান নামি হয় কর্মীয় কথা কি বুঝতেছেন নেতা যদি জান্নাতি হয় কর্মীয় কর্মীয় জান্নাতি এই জন্য নেতা নির্বাচনের সময় সাবধান এই যে মসজিদে যিনি সালাতে লিড দেয় ওনাকে আমরা ডাকি ইমাম কি ডাকি ইমাম মানে কি হ্যাঁ আমাদের আফসারি ভাই সুন্দর করে বলতে পারে একটা দায়িত্ব বিহাদাল গোলাম আমরা ইমাম রে গোলাম বানায় রাখছি ঠিক কি না ইমাম মানে নেতা নেতা মসজিদে যিনি সালাতে লিড দেয় তিনি আমাদের নেতা মসজিদে নামাজ পড়াতে যে নেতা যদি ভুল করে পিছন থেকে শুধরে দেওয়ার দরকার আছে না নাই মাগরিবের নামাজ ফরজ কয় রাখা দুই রাখাতের পরে বসতে হয় ইমাম সাহেব ভুলে দুই রাখাতের পরে দাঁড়ায় গেছে কি করবেন পিছন থেকে ঠিক করে দিবেন তাই না নোয়াখালীতে কেমনে ঠিক করেন আপনারা কি পড়েন আল্লাহ আকবর পড়েন তাই না হাদিসে এসেছে সুবান আল্লাহ পড়ার কথা এখন থেকে সুবাহান আল্লাহ পড়বেন এটা না বা হাদুকুম সেই উনফি সলা চিকুম ফালি সাববে তোমাদের কারো সালাতে যদি কোনো গন্ডগোল হয় সুদ্রে দেওয়ার জন্য পেছন থেকে ফালি উসাববে সে জন্য তাসবি পড়ে মানে সুবাহান আল্লাহ পড়ে আর তাসবি হলির রিজাল ও তাসবি হলির নিসা পুরুষরা সুবাহান আল্লাহ পড়বে নামাজে ভুল হইলে কিন্তু পুরুষ মুসল্লি একজনও ভুল ধরতে পারে নাই ভুল ধরতে পারছে পেছনের মহিলা নারীরা ওনারা কি সুবাহান আল্লাহ পড়বে ইমামের আর আসতেছে না তো পিছন থেকে আপনি কি করবেন আপনি ইমামের মনে চলে আসবে সুদ্রে যাবেন উনি সংশোধন হবেন আবার চলতে শুরু করবেন 
তো মসজিদের ইমাম বা নেতা যদি ভুল করে আমরা যে সূত্রে দেই আমাদের সমাজের ইমাম বা নেতাও যদি ভুল করে ফেলে সূত্রে দেওয়ার দরকার আছে না নাই সূত্রে দিতে হবে ভালোবাসা নিয়ে ভালোবাসা নিয়ে দরদ নিয়ে হিংসাত্মক অ্যাটিটিউড নিয়ে নয় দরদ দিয়ে সূত্রে দিতে হবে নাসিহাতের মাধ্যমে আমাদের এই দেশে যত পর্যায়ে যত ধরনের নেতারা আছে আমরা সবার জন্য আজকের এই বিশাল প্রোগ্রাম থেকে তাদের জন্য দোয়া করি আমাদের নেতারা যেন মিসগাইডেড না হয়ে যায় ওনারা নিজেরাও যেন সঠিক পথের উপর থাকতে পারে আমাদেরকেও যেন সঠিক পথ দেখাতে পারে আমরা আওয়াজ করে সবাই পড়ব আমি এজন্য রব্বুল আলমিন বলেন সেদিন আমি সবাইকে ডাকবো নেতা সহকারে একা একা কাউরে ডাকবো না প্রত্যেকে দাঁড়াবে কর্মীরা দাঁড়াবে সবগুলো দলের সব লোকেরা দাঁড়াবে নেতাদেরকে নিয়ে সেদিন আমি যাদেরকে ডান হাতে কিতাব দেব সানন্দে তারা তাদের কিতাব পড়ে যাবে ওই কঠিন দিনে আমি আল্লাহ কারো উপর কোনো জুলুম করব না সুবানলা পড়ে তো সেদিন আমরা কি একা একা উঠবো না নেতা নিয়ে উঠব বিষয়টা একটু ভেবে দেখেন থিঙ্ক বাউড ইট পন্ডার অন দা ইস্যু এটা সাধারণ কোনো ইস্যু নয় একা একা আমি উঠব না আমি আমাদের নেতাদেরকে নিয়ে উঠব নেতা জাহান নামি হলে আমরাও জাহান নামি নেতা জান্নাতি হলে আমরাও জান্নাতি ঠিক কিনা সেদিন লোকজন বলবে আরব আমরা আমাদের নেতাদের অনুসরণ করেছি আমরা আমাদের মুরুব্বীদের অনুসরণ করেছি আমাদের নেতারা আমাদের মুরুব্বীরা আমাদেরকে গোমরা বানিয়েছে আমাদেরকে ভুল পথ দেখিয়েছে নেতাদের কারণে মুরুব্বীদের কারণে আজকে আমরা জাহান নামি আজকে আমাদেরকে জাহান নামে তুমি তো আজাদ দিবা আমরা সবাই জানি কিন্তু আমাদের নেতাদেরকে ডবল ডবল আজাদ দিবা ওদের কারণে জাহান নামি ওদের কারণে আজ আমরা জাহান নামে লাকড়ি হয়েছি ঠিক কিনা আল্লাহদেরকে ডবল শাস্তি দাও এদেরকে লানত দাও এদের উপর গজব দাও জাহান নামের আগুন দিয়ে এদের দেহ গুলো ঝলসে দাও সাধারণ কোন ইস্যু নয় একা একা দাঁড়াতে পারবো না যার অনুসরণ করেছি আমি যার ফলোয়ার আমার যে সেলিব্রিটি সেও দাঁড়াবে আমিও দাঁড়াবো এই জন্য সেলিব্রিটি চুজ করার সময় সাবধান মুসলমান নেতা চুজ করার সময় সাবধান আমরা আজ থেকে এই সিদ্ধান্ত নিব যে বুঝে শুনে নেতা ঠিক করব উল্টা পাল্টা কোনো নেতার পিছনে আমরা ঘুরবো না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা লিডারশিপ কোয়ালিটিস কেমন করে নেতৃত্বের এই গুণ অর্জন করা যায় গোটা বিশ্বে আজকে মুসলমানদের হাহাকা ঠিক কিনা ফিলিস্তিনে আমরা মার খাই ইরাকে আমরা মার খাই ওখানে আমাদের উপর ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র মারে এদিকে মিজাই মারে এদিকে বম্বিং করে ওইদিকে রোহিঙ্গাদেরকে তারাই আমাদের টেকনাফে পাঠাই দিস এদিকে লাথি মারলে ওইদিকে যাই ওদিক থেকে গুতা মারলে এদিকে আস কারণ আমাদের কোনো সেন্ট্রাল লিডারশিপ নাই কেন্দ্রীয় নেতা নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা ওমরে ফারুকের মতো আমাদের একজন নেতার দরকার আছে না নাই একজন নেতার অপেক্ষায় আমরা অপেক্ষা করছি কবে আসবে সেই আল ইমাম আল মাহি আল মুন্তাদা যার অপেক্ষায় গোটা উম্মা এই জন্য মুসলিম উম্মার নেতৃত্বের সংকট নিরসনে আমাদেরকে নতুন নতুন নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে আজকের এই শ্রোতাদের মধ্যে থেকেই হবে আগামী দিনের নোয়াখালীর বিভিন্ন আসনের এমপি নাকি এগুলো ইন্ডিয়া থেকে আসবে এখানেই বসে আছে পার্লামেন্ট অফ বাংলাদেশ এখানেই বসে আছে আগামী দিনের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এখানেই বসে আছে সংসদের স্পিকার এখান থেকে এমন এমন নেতৃত্ব উঠে আসবে যারা গোটা বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিবে ঠিক কিনা 
এজন্য লিডারশিপ কোয়ালিটিস এর ব্যাপারে আমাদের জানা দরকার কেমন করে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করতে হয় নেতা হিসেবে কেমন ছিলেন আমার বিশ্বনবী আমার বিশ্বনবীর চাইতে বড় কোন নেতা পৃথিবী দেখেছে না জোরে বলেন দেখেছে না এজন্য আমাদের স্লোগান একটাই আমার নেতা তোমার নেতা বিশ্বনবী সুবহানাল্লাহ আমার নেতা তোমার নেতা বিশ্বনবী সুবহানাল্লাহ আল্লাহর হাবিব সাঈদ ইসলাম আমাদের মডেল অন্য কেউ আমাদের মডেল নয় তাই আজকের এই চমৎকার রজনীতে আমরা নেতৃত্বের গুণাবলী নিয়ে কিছু কথা বলবার এবং শুনবার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ পড়ব ও মা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ আমরা সবাই মিলে আজকে একটু ক্রস চেক করব এবং দেখব যে একজন ট্রু লিডার বা ক্যারিসমাটিক লিডার হতে হলে তার মধ্যে কি গুণাবলী থাকা লাগে কেমন করে আমার নবী এই ক্যারিসমাটিক লিডার হলেন আমার নবীর মধ্যে ওই গুণগুলো ছিল কি ছিল না কেমন করে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন এগুলো জানার দরকার আছে না নাই আজকে আমরা এগুলোই জানব এগুলোই শিখব শিখতে রাজি আছেন তো আমি যখন আলোচনা করি আমি প্রায় বলি আই কন্ডাক্ট এ ক্লাস ইটস এ ক্লাস দ্য পারসন ইজ ডেলিভারিং লেকচার ইন ফ্রন্ট অফ ইউ হিজ ইউ টিচার একটু আগে আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধা বাজন মহাদেশ রফিকুল্লাহ আফসারি ভাই ছিল আমাদের শিক্ষক আমরা সবাই ছিলাম ওনার ছাত্র ঠিক কিনা এখন আল্লাহ তাআলা আমাকে একটু কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন আমি হয়ে গেলাম শিক্ষক বাকি আমরা সবাই ছাত্র ঠিক কিনা তো শিক্ষক যখন ছাত্রদেরকে প্রশ্ন করে তখন ছাত্ররা কি করে প্রশ্নের উত্তর দেয় তাই না আমি প্রশ্ন করলে আওয়াজ করে উত্তর দেয়া যাবে তো শেষ পর্যন্ত থাকবেন তো সবাই মাসখান দিয়ে ওঠা বসা করবেন কে কে দেখি ওই নুরানি চেহারা গুলো একটু দেখে নেই উঠবেন আপনারা থাকবেন শেষ পর্যন্ত আওয়াজ করে পড়তে হবে ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা দেখব কি করে নেতা হওয়া যায় একজন নেতার কি গুণ থাকা চাই কি কি ক্যারেক্টারিস্টিকস একজন নেতার মধ্যে থাকতে হবে এই নেতৃত্বের সংকট দূর করার জন্য আমাদের নেতাদের কি কি গুণাবলী থাকা চাই এগুলো আমরা জানব দশটা দশটা পয়েন্টে আজকে দ্য লিডারশিপ কোয়ালিটিস অফ আওয়ার বিলাভেড প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হাবিব সাঈদ ইসলামের নেতৃত্বের গুণাবলী কি ধরনের ছিল এ ব্যাপারে দশটি পয়েন্টের আলোকে আমরা কথা শুনব আবার আওয়াজ করে পড়েন ইনশাআল্লাহ নেতা হতে গেলে কাজ করা লাগে কাজ কি করা লাগে কাজ না করে নেতা হওয়া যায় শুধু বক্তব্য মানলেই নেতা হওয়া যাবে ওই নেতা আমরা চাই না যে শুধু ভাষণ মারে বক্তব্য দেয় মাইক পেলে শুধু ভাষণের ফুল ঝুড়ি কাজের নামে ঠন ঠন এরকম আছে না নাই না এরকম নেতা বলে চলবে না নেতা কাজ দিয়ে আমাদের হৃদয় জয় করতে হবে শুধু বক্তব্য দিলে ওটা নেতা না জনগণের জন্য কাজ করতে হবে মানবতার জন্য কাজ করতে হবে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে ঠিক কিনা তাহলে আগে কাজ পরে নেতা নেতা হওয়ার প্রথম শর্ত হইল নেতাকে কাজ করে তার নিজেকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি নেতা আগে কাজ পরে নেতা আওয়াজ করে উত্তর দিতে হবে আগে কি পরে জোরে বলেন সবাই আগে কি পরে নেতা টু সার্ভ বিফোর টু লিড I repeat, I mean, I will say, to serve before to lead. Lead the other day, I will serve the other day. Sayyid al-Qawmi, Khadimuhum. Jatil leader jini haben, Sayyid jini haben. Tine aage service diven, jatil khadem haben. Khedmo chara, kaskora chara, jatil neta hoa jai. No. আমরা যদি আল্লাহ রাসুল সাহেব ইসলামের জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো উনি আগে কাজ করেছেন নেতা হয়েছেন অনেক পরে আল্লাহর আলেমে তিনি নবী অনেক আগে কিন্তু অফিশিয়ালি নবুয়ত পেয়েছেন চল্লিশ বছর বয়সে কত বছর বয়সে চল্লিশ বছর বয়সে হেরা গুহাতে সুরাতুল আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাজিল হলো বড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমায় সৃজন করেছেন এই পাঁচটা আয়াত নাজিল হওয়ার সাথে সাথে এই বিষ্ণুবীর গায়ে কাপুনি চলে এলো জ্বর চলে এলো অন্তর কাঁপতে শুরু করলো আল্লাহ হাবিব সাহেব ইসলাম ভয় পেয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসে আম্মা যান খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহার কাছে গেলেন যে বলেন খাদিজা জমিলুনি জমিলুনি আমার কম্বল চাপা দাও আমার জ্বর আসতেছে আমার কাপুনি চলে আসছে আমার মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচবো না আম্মা যান খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা ওনাকে সাহস দিলেন কম্বল চাপা দিয়ে বললেন আল্লাহ হে মোহাম্মদ 
আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি আমি তো আপনারে চিনি আমার আল্লাহ কখনো আপনার অপমান করবেন না বলেন সুবহানাল্লাহ কারণ ইন্নাকা লা তাসিলুর রাহিমা এই দেখেন কি কাজ করত বিশ্বনবী কাজের ফেরেশতি শুনেন স্ত্রীর কাছ থেকে শুনেন স্বামীর ব্যাপারে বড় সাহেবের ব্যাপারে যদি আসল তথ্যটা পেতে চান বড় সাহেবের ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করবেন বড় সাহেবের বাড়ির দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করবেন বড় সাহেবের বাড়ির কাজের মহিলাটারে জিজ্ঞেস করবেন আর বড় সাহেবের ওয়াইফরে জিজ্ঞেস করবেন তাহলেই বড় সাহেবের আসল সব খবর পাওয়া যাবে জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহর হাবিব সাঈদ ইসলামের ব্যাপারে আল্লাহর হাবিব সাঈদ ইসলামের স্ত্রী আম্মাজান খাদিজাতুল খুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন ইন্না কালা তাসিলুর রাহিমা নবী হে আপনার কোনো ভয় নাই কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ককে বজায় রাখেন আত্মীয়দের খোঁজ খবর রাখেন ওয়া তাসদুকুল হাদিসা আপনি সদা সর্বদা সত্য কথা বলেন সুবহানাল্লাহ করবেন না সুবহানাল্লাহ ওয়া তাহমিলুল কাল্লা আপনি মানুষের বোঝা বইয়ে দেন যারা নিজের বোঝা টানতে পারে না আপনি গায়ে খেটে তাদের বোঝা টেনে দেন ওয়া তাকসিবুল মাদুমা যার উপার্জনের কেউ নাই তারে আপনি উপার্জন করে দেন ওয়া তাকরিউ দাইফা আপনি मेहमान খাওয়াতে খুব পছন্দ করেন ওয়া তুইনু আলা নাওয়াইবিল হক আর সত্য যেখানে বিপন্ন সেখানে আপনি সত্যের বীর সেনানী হয়ে দাঁড়িয়ে যাও যার মধ্যে এই ছয়টা কোয়ালিটি থাকে তারে আমার রব কোনোদিন অপমান করতে পারে আম্মা জান খাদিজা বললেন ও নবী ভয় নাই চিন্তা নাই টেনশনের কোনো কারণ নাই আমি অনেক বছর ধরে আপনারে চিনি আপনি কোনোদিন কোনো মানুষের ক্ষতি করেন নাই কোন মানুষকে কষ্ট দেন নাই সব সময় জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে নিজেকে ধরে রেখেছে না জীবন মানুষের কল্যাণ চেয়েছে মানুষের জন্য কাজ করেছে মানুষের জন্য যারা কাজ করে মানুষের কল্যাণ যারা চায় তাদেরকে আমার রব কোনোদিন অপমান করে না ছয়টা কাজ করতে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ছয়টা কাজ প্রমাণ করে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতা হওয়ার আগ থেকেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন নেতা হইছে 40 বছর বয়সে নেতা হইছে যখন তখন বয়স কত কথা বুঝে নাই গুদা নেতা যখন নেতৃত্ব যখন পেয়েছেন তখন বয়স কত কাজ কি 40 বছরে শুরু করেছিলেন নাকি কাজ শুরু করেছেন কবে অনেক আগে হিজ মিশন ইজ देयर যদিও নেতা হয় নাই হিজ মিশন ইজ देयर তার কাজ সেখানে ছিল নেতা হওয়ার জন্য তিনি বসে থাকেন নাই কাজ শুরু করে দিয়েছেন মানুষকে খাওয়াতেন দেদার সে দান করতেন যেখানে মানবতা বিপন্ন সেখানে তিনি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতেন বলেন সুবহানাল্লাহ তার মানে নেতা হইতে হইলে আগে কাজ করা লাগে আগে কি করা লাগে কাজ করা লাগে কাজ করলে এমনিই সে নেতা নেতৃত্ব এমনিই তার হাতে এসে ধরা দিবে জোরে বলেন ঠিক কিনা তাই যারা নেতা হতে চান আগে কাজ দিয়ে নিজেকে প্রমাণ করেন বক্তব্য দিয়ে নয় টু সার্ভ বিফোর টু লিড লিডিং করার আগে আপনাকে সার্ভিস দিতে হবে কাজ করতে হবে কাজের মতো কাজ ঠিক কি না আমরা যাই করি না কেন এটা ভালোভাবে করলে ওই কাজে বরকত দেয় কে আওয়াজ করে বলতে হবে বরকত দেয় কে যে কোন কাজ করো না ভাই যে কোন কাজ করো তা যেন হয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর যে কোন কাজ করো না ভাই যে কোন কাজ করো তা যেন হয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর হোক না সেটা পড়া লেখা রঙের ভাষায় ছবি আঁকা হোক না সেটা পড়া লেখা রঙের ভাষায় ছবি আঁকা হোক না সেটা সাধারণ কাজ কিংবা মহত্তর তা যেন হয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর যে কোন কাজ করো না ভাই যে কোন কাজ করো তা যেন হয় সবার চেয়ে সবচেয়ে সুন্দর ঠিক কি না যেটাই করি না কেন ভালোভাবে করব নেভার আন্ডার এস্টিমেট এনি জব দা ইয়াং সোসাইটি অফ নোয়াখালী ডিস্ট্রিক্ট কোন কাজে ছোট মনে করব না ওয়েদার ইটস দা স্মল অর বিগ ছোট হোক আর বড় হোক কাজ কাজই কাজে কোনো লজ্জা নাই কাজে কোনো শরম নাই শরম আর লজ্জা হচ্ছে হীনমন্যতা আর অলসতা ঠিক কি না কাজ দিয়ে নেতা তার নেতৃত্বের প্রমাণ দিবে বক্তব্য দিয়ে নয় তাহলে বোঝা গেল আগে কাজ পরে নেতা বিশ্বনবী আগে কাজ শুরু করেছেন নেতৃত্ব পেয়েছেন পরে ঠিক কি না তাহলে আওয়াজ করে উত্তর দেন তো আগে কি না পরে কি না নেতা আওয়াজ করে বলবেন আগে কি না পরে নেতা তাহলে এক নাম্বার পয়েন্টে আমরা জানলাম কাজ করতে হবে 
কাজ করে নিজেকে প্রমাণ করা ছাড়া নেতা হওয়া যায় না নেতার দুই নাম্বার গুণাবলী হচ্ছে দ্য লিডার শুড ওভারকাম অল চ্যালেঞ্জেস এন্ড ট্রায়ালস নেতাকে সব চ্যালেঞ্জ আর বাধা বিপত্তি পরীক্ষা এগুলো মোকাবেলা করতে জানতে হয় নেতা দুর্বল চিত্তের লোক হলে ওই লোক নেতা হতে পারে না কথা বলেন না কেন পারে নেতা যদি রক্ত দেখে ভয় পায় এটা নেতা না খেতা হ্যাঁ সাহসী হতে হয় নেতাকে বাধা বিপত্তি পরীক্ষার পাহাড়কে ডিঙিয়ে নেতাকে সামনে চলে যেতে হয় কারণ নেতা সব সময় জানে রাত্রি যত গভীর হয় অন্ধকার অমানিশা ভেদ করে সুভে সাদিক হয় গর্ভবতী নারীর পেটের ব্যথা যত বাড়তে থাকে নতুন মেহমান আগমনের সময় ঘনাতে থাকে মমিনদের জীবনে বাধা বিপত্তি পরীক্ষা যত বাড়তে থাকে মমিনদের বিজয়ের সময় সামনে আসতে থাকে জন্য বাধা বিপত্তি নেতাকে নাড়াতে পারে না কারণ নেতা অন নেতা কোনো কিছুতে টলে না নেতা অটো সে সব ধরনের বাধা বিপত্তি চ্যালেঞ্জ কে দুমড়ে মুচড়ে সামনে যায় সেই নেতা আওয়াজ করে বলেন ঠিক কিনা তাহলে দুই নম্বরে আমরা জানলাম নেতাকে পরীক্ষা দিয়ে নেতা হতে হবে পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া নেতা হওয়া যাবে পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই নেতা ঠিক কিনা এই কোরআন আমাদেরকে তাই জানিয়েছে সৈয়দ ইব্রাহিম আলাহিসালামকে আল্লাহ বললেন ইব্রাহিম তোমাকে অনেকগুলো বিষয় আমি পরীক্ষা করো যদি পরীক্ষায় পাশ করতে পারো তাহলে তুমি নেতা তাইলে তুমি কি আল্লাহ বললেন ইব্রাহিম অনেকগুলো বিষয় আমি তোমারে পরীক্ষা করব সৈয়দ ইব্রাহিম সবগুলো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ফলস্বরূপ খুশি হয়ে আল্লাহ বললেন ইব্রাহিম আমি তোমার গোটা বিশ্বের সবার জন্য নেতা বানাইয়া দিলাম আল্লাহ সেই ইব্রাহিম আম কেন মেক ইউ দ্য লিডার ইব্রাহিম পাঁচটা পরীক্ষা নিয়েছি তোমার জীবনে বড় বড় পরীক্ষা অগ্নি পরীক্ষা সবগুলো পরীক্ষায় যেহেতু তুমি গোল্ডেন এ প্লাস তোমার আমি রেজাল্ট স্বরূপ নেতা বানাই দিলাম जीवनी ওনার জীবনে পরীক্ষা বাধা বিপত্তি এগুলো ছিল কি ছিল না ছিল কম না বেশি এমন কোন আজাব অত্যাচার জুলুম নির্যাতন নাই যেটা আমার নবী সহ্য করে নাই ঠিক কিনা যখনই কোরআনের তাফসির করত তখনই হাততালি শুরু হয়ে যেত যখনই কোরআন তেলাওয়াত করতেন তখনই শীষ দিয়ে ডিস্টার্ব করা শুরু হয়ে যেত যখনই নামাজে দাঁড়াতেন ওটের পচা নারী পুরি আমার নবীর ঘাড়ের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হতো এখনো দেয়ের গালে দিত পাগল গালে দিত কবি কলে দিত গণ বলতো লেস কাটা এখনো গালি আসার নাই কি গালি দেয় गाली तो गाली भार्सन डिफरेंट ठीक है তাই গালি শুনে কি মুমিন থমকে যাবে থমকে যাবে মুমিন নেতা সব বাধা বিপত্তি মারি এসে সামনে যায় তিনি নেতা যার জ্বলন্ত প্রমাণ আমার প্রিয় নবী মক্কা থেকে আশি কিলোমিটার দূরে তাইফের ময়দানে গেলেন জমি কেনার জন্য তাই না হ্যাঁ তাইফের ময়দানে পাঁচ বিঘা জমি কেনার জন্য গেছিলেন আল্লাহ কি জন্য গেছিলেন 
তায়েফের লোকদেরকে জাহান্নামের মায়ের থেকে বাঁচানোর জন্য জোরে বলেন ঠিক কিনা झड़े मानुष पृथ्वी द्वित खुजे पावाभ्रुंदर स्किन मानुष प्रिय नबी ठीक क्या पाथर मेरे मेरे रक्त जीवन धारण कर जोर मक्का जीवन मक्का ऐसे कम मदिन शांति शेष निश्वास त्याग कर खबर बैठा टे मनोबल दुरबल चित्त लोक केता होते नेता होते चान श्वास कथा न दौड़े समस्या गोरा बेर करते कथा कथा ना नेता होते कथा नेता हईले भाषण दीते जाना लगे नेता जो माइक धरार पर हाँ कपे नेता नेता ना 
আচ্ছা ঠিক আছে তো নেতার ভাষণ জানতে হয় বক্তব্য দিতে জানতে হয় স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাতই মার্চের ভাষণ দিয়েছিলেন রেস কোর্সের ময়দানে ওই ভাষণ আজ ও কানে বাজে ঠিক কিনা এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম রক্ত যখন দিয়েছি এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ আসরা নাই আমার নেতা আমাদেরকে ইনশাল্লাহ শিখায় গেছে চিল্লা এখন ঠিক কিনা भाषण लीडर प्रोग्रामे ग যে এরকম বিশাল লক্ষ লক্ষ জনতা উনি ভাষণ শুরু করেছিল এই শব্দ দিয়ে হ্যালো শিকাগো শিকাগোর লোক মহা খুশি আমাদের শিকাগোর ডাক দিচ্ছে তো এই যে ভাষণ জানা এটা নেতার জন্য অপরিহার্য কথা বলতে জানতে হয় কথা বলতে না জানলে ওই লোক নেতা হইতে পারে নেতা যদি মাইক নিয়ে তোতলামি শুরু করে মামলিং করে কি বলতেছে নিজেই বুঝতেছে না সে কি নেতা मानी कथा कम अर्थ बस बुझा बढ़ें কথা বলতেন কম খেয়াল করে শুনে আমার নবী কথা বলতেন কম কিন্তু এই কথার আবেদন থাকতো বেশি আমার নবী কথা বলতেন কম এটার ইম্প্যাক্ট ইন দা হার্ট অফ দা লিসনার শ্রোতাদের হৃদয়ে এটার প্রভাব এটার ইনফ্লুয়েন্স থাকতো অনেক বেশি কথা বলতেন অল্প শব্দ দিয়ে কিন্তু এটার ব্যাখ্যা লিখে লিখে ভলিউমের পর ভলিউম লিখে বিশ্ব নবীর কথার শুরু হাত ব্যাখ্যা লিখে শেষ করা যায় না চিল্লায় পড়েন সুবহানাল্লাহ তোমাদের মত করে তারা হুরো করে কথা বলতেন না আমার নবী যখন কথা বলতেন কেউ চাইলে বিশ্বনবী কয়টা কথা বলেছেন গুনে রাখতে পারত এখানে <laughs> थेमे थेमे কেটে কেটে কথা বলতেন এক বাক্য শেষ আরেক বাক্য ধরতেন ওই বাক্য শেষ আরেক বাক্য ধরতেন আশেপাশে যারা বসা তারা সহজে মুখস্থ রাখতে পারত এত চমৎকার ভাষা আল্লাহ হাবিব সাহেব কথা বলতেন মাঝে মাঝে আবেগী ভাষণ দিতেন ওই ভাষণ শুনে সাহাবারা দাঁড় দাঁড় করে কান্না শুরু করে দিত আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম কাঁদছেন সাহাবারাও কাঁদছেন আবেগী ভাষণ 
হৃদয় নিংড়ানো ভাষণ আবার মাঝে মাঝে জালামই ভাষণ দিতেন জেহাদি বক্তব্য দিতেন সাহাবীদের মধ্যে জেহাদি জজ জেহাদি জজবা তৈরি হয়ে যেত চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবার আম্মা জানাইসা বলেন মাঝে মাঝে তিনি ভাষণ দিতেন ইখতামার রাত ওয়াজহু গরম ভাষণ দিলে তেজস্বী ভাষণ দিলে জালামই ভাষণ দিলে আমার নবীর চেহারাটা লাল হয়ে যেত আলা সাউতুহু সাউন্ড বড় হয়ে যেত সামনে থাকতো মোকাদ্দিমা তুল জাইস ফ্রন্ট সাইড ডানে থাকতো মাইমানা বায়ে থাকতো মাইসারা মাঝখানে কাল পেছনে খালফ পড়েন সুবাহ যেখান দিয়ে যখন যাদেরকে দিয়ে অ্যাটাক করানো দরকার মুহূর্তে তিনি কমান্ড করতেন সৈনিকেরা কমান্ডো বাহিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না তার মানে নেতা হতে গেলে ভাষণ দেয়া লাগে বক্তব্য জানা লাগে বক্তব্যের যত সৌন্দর্য আছে যত পারঙ্গমতা আছে তার সব আমার নবীর বক্তব্যের মধ্যে আছে না নাই আচ্ছা এই জন্য ট্রু লিডার যারা তারা বক্তব্য করতে জানে ভাষণ করতে জানে তাদের বক্তব্য দিয়ে মানুষের হৃদয়কে জয় করতে জানে ঠিক কি না নেতা হওয়ার চার নম্বর গুণাবলী হচ্ছে নেতা হইলে বড় মনে হইতে হবে কি মনে নেতার কলিজ হইতে হবে এত বড় কত বড় হাত দিয়ে দেখেন সবাই দেখেন এত বড় হইতে হবে কলিজা পুরো দেহটাই হইতে হবে কলিজা পুরো শরীরটাই কি তাহলে নেতা ছোট মনের মানুষ নেতা হতে পারে কথা বলেন আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি সতেরো কোটি মানুষের নেতা ঠিক কি না উনি কি শুধু আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী কথা কন না কেন শুধু বিএনপির প্রধানমন্ত্রী শুধু জামাত ইসলামের প্রধানমন্ত্রী শুধু জাতীয় পার্টির প্রধানমন্ত্রী তিনি সতেরো কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী আওয়াজ করে বলেন ঠিক কি না তার মানে নেতা সবা সবার জন্য হৃদয়ে ভালোবাসা থাকা চাই আমি গোটা বিশ্বের জন্য আপনাকে রহমত করে প্রেরণ করেছি আই হ্যাভ সেন্ট ইউ এজ এ মার্সি ফর দ্য এন্টায়ার ইউনিভার্স গোটা বিশ্বের জন্য আপনি রহমত সুবানাল্লাহ পড়েন আল্লাহকে এখানে বলছে বড় বিশ্বস্ত আমার নবীর চাইতে বিশ্বস্ত দ্যালিটি পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ আছে যার কাছে মনে খুলে বলা যায় যার কাছে প্রাণ খুলে দেয়া যায় হওয়া যায় অতিয়া সস্ত তার না ডাকতেন আসো একসাথে চা খাই 
আসো আমরা একসাথে বসি আমাদের সবার মধ্যে যেই জিনিসগুলোতে মিল আছে আসলে মিলগুলোকে সামনে নিয়ে আমরা একসাথে বসে যাই সুবহানাল্লাহ পড়েন দেখেন কাফের মুশরিকদের সাথে বিশ্বনবী বসতে চাই কেন আমরা মুসলমান মুসলমান বসতে পারি না আসলে নাই ইহুদির লাশ দেখা মান নবী দাঁড়িয়ে যেতেন 60 জন খ্রিস্টান পাদ্রীর জন্য আমার নবী মসজিদে নববীর দরজা খুলে দিয়েছেন আমরা আরেক মুসলমানের জন্য মসজিদের দরজা তালা লাগিয়ে দিয়ে আছে না নাই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইহুদির লাশ দেখে দাঁড়ালেন কার লাশ কার ইহুদির লাশ সাহাবীরা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইন্নাহু ইহুদি নবী এটা যে ইহুদির লাশ দাঁড়ালেন যে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আওয়া লাইসাত নাফসান এটা কি মানুষ না এটার ভিতরে কি আল্লাহর দেয়া আত্মা নাই আরে আমি তো ইহুদি মনে করে দাঁড়াই নাই আমি মুমিন মনে করে দাঁড়াই নাই আমি আস্তিক নাস্তিক এখানে বাস বিচার করি নাই আমি মানুষ মনে করে সেলিউট করেছি চিল্লায় বলেন ঠিক কি না আমি মানবতাকে সেলিউট করেছি এটা মানুষ সে হোক আস্তিক হোক নাস্তিক হোক ইহুদি হোক খ্রিস্টান হোক মুমিন আর কাফের আমি এগুলো নিয়ে বাস বিচার করি নাই আমি দেখেছি এটা মানুষ সুবহানাল্লাহ পড়া আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা মানুষ সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা মুসলিম এগুলো বুইলা প্রথমে জিজ্ঞেস করি কোন পীরের মুরে কোন দল করেন আসলে নাই খালি পিস পিস ইসলাম করে পিস পিস যারা এরকম পিস পিস করে ওদের কি পিস পিস করবে কে খবরদার আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা মুসলিম আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় কি আওয়াজ করে বলতে হবে আমাদের কোরআন কয়টা সবাই বলতে হবে কোরআন কয়টা কাবা কয়টা মদিনা শরীফ কয়টা আমাদের রব কয়জন আমাদের প্রভু এক নবীর জীবন বিধানে কৈশি বানি কোরা তবে কেন এক নাও হে মুসলমান এক হও এক মদিনা শরীফ ওহুত পাহারে বদরের মাটে একটা তো জীবনা মরণ জো একটাই এক সাথে মিলে মিশে একটাই প্রাণ তবু কেন এক নে মুসলমান এক হও এক হও করিয়া হবান আমাদের প্রভু এক এক নবীর জীবন বিধান ওই শিবানি কোরা তবে কেন এক নে মুসলমান এক হও এক হও করিয়া হবান ঠিক না কত বড় যেখানে মানবতা বিপন্ন সেখানে আমার নবীর দয়া আছে না নাই মেহনতি মানুষদেরকে বিশ্বনবী বড্ড ভালোবাসতেন খেটে খাওয়া মানুষ দিন মজুর এমনকি বিদায় হজের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ যায়নি মেহনতি মানুষের কথা আমার নবী বলেছেন খবরদার তোমাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে খারাপ আচরণ করো না তোমরা যা খাবে তাদেরও তা খাও তোমরা যা পড়বে তাদেরও তা পড়াবে এই জন্য নেতা যিনি হবেন তিনি হবেন দিলদরিয়া ঠিক কিনা কথা কি বুঝতে পেরেছেন আমার সাথে সবাইকে একমত পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নেতার হতে হবে সত্যবাদী এবং আমানতদার আমানতদার যদি না হয় এটা কি নেতা কথা বলেন আল্লাহ হাবিব সাহ ইসলামের উপাধি ছিল আল আমিন কি উপাধি ছিল কি উপাধি যামিন রদিনা বিহি তিনি এত বড় আমানতদার ছিলেন মক্কা শহরে দল মত নির্বিশেষে সবাই মিলে বিষ্ণু ইসা ইসলামের কাছে টাকা পয়সা ধন সম্পদ জুয়েলারি অর্নামেন্টস আমানত রেখে যেত পড়বেন না টাকার প্যাকেট 
দিরহামের প্যাকেট দিনারের প্যাকেট এরকম বাস করে বিশ্বনবীর কাছে দিয়ে যেত মোহাম্মদ এই যে এটা আমার আল্লাহ হাবিব সাহেব বলতেন দল করো আবু জাহেলের আমার কাছে আমানত কেন আবু জাহিল্লার কাছে রাখো কয় না বিপদে বইরা দল করে আবু জাহিল্লার কিন্তু আমানত রাখা যাবে না আমানত রাখবো তোমার কাছে আবু জাহিল্লার কাছে যদি টাকার প্যাকেট রাখি কয়দিন পরে দিন পর টাকাও শেষ প্যাকেটও শেষ আমানত রাখবো তোমার কাছে সুবানাল্লাহ পড়ে ডেকে বলেছিলেন আলী এই দেখো আমার ঘরে বোঝাই করা মানুষের রেখে যাওয়া আমানত কি করবো আমি এগুলোর আমানত দ্বারা আমি তোমারে বানাই গেল আল্লাহ হাবিব সাহেব সাইদানা আবু বকর নিয়ে মদিনার পথে রওনা হলেন সত্যবাদী জীবনে একটা মিথ্যা বলেন নাই আপনার পরিবারের সদস্যদের নিকট আত্মীয়দের জাহান নামের ভয় দেখান পরিচিত কণ্ঠ এটা তো আমাদের আলামিনের কণ্ঠ কেন ডাকে সব বের হওয়ার পরে আল্লাহ নামি সাহেব বললেন ও আমার সজাতির ভাইয়েরা আমি যদি বলি এই পাহাড়ের পেছনে একদল ঘোর সাওয়ার নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে তোমাদেরকে কচু কাটার জন্য অপেক্ষা করছে তোমরা বিশ্বাস করবা কথা শুনতেছেন মনোযোগ আছে তো সবাই বলে কেন ডাকছে আল্লাহ হাইব সাহেব বললেন আমি যদি বলি একদল ঘোট সাওয়ার তোমাদেরকে হত্যার জন্য তলোয়ার নিয়ে রেডি বিশ্বাস করবা সবাই বললো না আম কলো না আম কত ওজন বলা আনসার দিছে খেয়াল করেন কলো না আম সবাই বললো হ্যাঁ বিশ্বাস করব কারণ আমাদের পুরো জিন্দিগিতে তোমার থেকে আমরা একটা মিথ্যা শুনি নাই সত্য ছাড়া আমাদের পুরো জিন্দিগিতে এই পুরো চল্লিশ বছরে তুমি তো চল্লিশ বছর ধরে এই শহরে আমাদের সাথে একসাথে বড় হয়েছ আমাদের পুরো জিন্দিগিতে আমরা তোমার থেকে একটা মিথ্যা শুনি নাই নট এ সিঙ্গেল লাইফ কয়টা মিথ্যা চিন্তা করেন এলাকার জনগণ চল্লিশ বছর পরে কি স্টেটমেন্ট দিচ্ছে এই একটা স্টেটমেন্টে বিগত চল্লিশ বছরের সার্টিফিকেট রয়েছে পরে বিগত চল্লিশ বছর আমার নবী কেমন ছিলেন এক বাক্যে সার্টিফিকেট দিয়ে দিল মোহাম্মদ আমরা এই চল্লিশ বছরে তোমার থেকে একটা মিথ্যাও শুনি নাই তুমি সত্যবাদী তোমার যে বড় সত্যবাদী এই তল্লাটে দ্বিতীয়টা নাই তাই তুমি যাই বলবা তাই বিশ্বাস করবো পড়েন তার মানে আমার নবী একাদারে সত্যবাদী ছিলেন আবার আমার ছিলেন আর বিশ্বনবী বলতেন যখন আমানতের খেয়ান শুরু হয়ে যাবে মনে করবা কেন তোমাদের কাছে চলে এসেছে আমানতের খেয়ান তাছে নাই নোয়াখালিতে নাই যে যেই কাজের যোগ্য সে ওই কাজ না করে অন্য কেউ ওই কাজে আসলে এখানে আমানতের খেয়ান নেতাকে সবচেয়ে বড় আমানতদার হতে হয় আমানতদার না হলে তিনি নেতা হতে পারে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট ক্লিয়ার হ্যাঁ এখানে শেষ করে দিই নাকি আরো পাঁচটা শুনতে আরো পাঁচ দশ মিনিট লাগবে হ্যাঁ শেষ করে দিব শুনবেন সবাই শুনবেন ছয় নম্বর নেতৃত্বের গুণাবলী হচ্ছে গুড ইন্টারেকশন উইথ ফলোয়ার ফলোয়ারের সাথে গুড ইন্টারেকশন লাগবে যারা কর্মী তাদের পালস বুঝতে হবে জনগণের পালস না বুঝলে উনি নেতা হতে পারে না জোরে বলেন ঠিক কিনা নেতা তার মন গড়া সব সিদ্ধান্ত নিতে পারে কথা কন্যা কেন 
নেতা তার অনুসারীদের তার ফলোয়ারদের তার কর্মীদের সাজেশন অনুযায়ী চলতে হবে ঠিক কিনা আল্লাহ হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাই করতেন ওনার অনুসারীদের কথা শুনতেন সব সময় সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতেন বদরের ময়দানে আল্লাহ হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম पानी जमले हाउस बनी पानी व्यवहार कर लीडरशुड्स He should accommodate all the suggestion come from his follower. Their follower are key for our should they? He doesn't have suggestion day. It is in a leader. I'm only not going to ask her name. Nether shot number quality who say conflict resolving ability. Nether get bureau of niche put the color. You go to the factor. Mara Mari like you at a time. It is on top. Nether the Mara Mati Mara Mari. They keep high by only Nether the parliament. Got a balloon. নেতার কাজ হচ্ছে রক্ত খই যুদ্ধকে থামিয়ে সেখানে শান্তির সমীরণ বইয়ে দিবে তিনি আমাদের নেতা ঠিক কিনা আল্লাহ হাবিব সাল্লামের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বয়স কত মজার একটা ঘটনা খেয়াল করে শুনবেন বয়স কত পঁয়ত্রিশ কাবা ঘরের পুনর্নির্মাণ হবে কাবা ঘরের চারটা কর্নারের একটা কর্নার আছে আর রুকনুল হাজারিল আসওয়াদ যেখানে হাজার আসওয়াদ পাথর থাকে ওইটাকে সরানো হয়েছে এখন কাবা ঘরের নির্মাণ শেষ ওই হাজর আসাদ পাথর নিয়ে এটার কর্নারের মধ্যে সেট করা হবে কিন্তু কে রাখবে কারণ হাজর আসাদ তো যেন যেন পাথর নয় জান্নাতি পাথর কেমতের দিন এই পাথরের ভেতরে আল্লাহ একটা জিব্বা দিবে দুইটা চোখ দিবে এই পাথর বলবে আল্লাহ এই লোকগুলো আমারে চুমো দিয়েছিল এর সিলাই আজকে তুমি তার জান্নাতে ঢুকায় দাও এটা অনেক সম্মানিত পাথর এই পাথরকে বহন করাটাও সম্মানিত চার দলের মক্কার চার নেতা বলে এই সম্মান আমরা হাত ছাড়া করতে চাই না কেউ এই পাথরে হাত দিতে পারবে না এক নেতা কয় আমি নিব আমি নিয়ে এটা কাবা করে রাখ দ্বিতীয় নেতা বলে না এই পাথর আমি অন্য কেউ রে দেব না এটা অনেক সম্মানে এর অনেক প্রেস্টিজিয়াস ইস্যু আমি এই পাথরটা হাতে নিয়ে কাবা ঘরে রাখবো তৃতীয় নেতা বলে না রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেব কিন্তু এই পাথর কেউ রে দেব না চতুর্থ নেতা বলে না আমি নেব दर्जा दिए प्रथम से आल्ला मेहरबानी पर दिन पद दिए छुटे विश्वनबी मोहम्मद पर्वत जंगल टल मल टले खुरमा खेजुर बदम जफरानी फूल झड़े झड़े जाए से कमली वाला कमली वाला এরা হতে হেলে দুলে নুরানী তনু ওকে আসে হাই সারা দুনিয়ার হেরে মেরে পর্দা খুলে খুলে যায় সে যে আমার কামলি কামলি 
কাপড় মাঝখানে রেখে দিলে এবার বিশ্বনবী আগে আগে যায় চার নেতারে বললেন চার কর্নার ধরে পাথরটা নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আসো তারপরেও খুশি না প্রথমে যে হাজার আসাদ পাথর ধরছে কে বিশ্বনবী কাপড়ে রাখছে কে বিশ্বনবী আবার কাপড় থেকে উঠিয়ে হাজার আসাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করার কোয়ালিটি থাকা চাই তবেই তিনি নেতা কি কারিশমা দেখছেন হোয়াট এ কারিশমাটিক লিডার এতক্ষণ রক্তের বন্যা বইয়ে দিবে কাউরে দিবে না পাথর এখন কেউই ধরতে পারে নাই কিন্তু স্লোগান দেখতেছে জিন্দাবাদ আসারা নাই নেতা হইলে এরকম নেতা হইত মদিনাতে আউসার খাজরাজ গোত্রের যুদ্ধ একশো বিশ বছর কয় বছর কেউ থামাতে পারে না রক্ত খই যুদ্ধ আল্লাহ হাবিব সাহেব মক্কা থেকে মদিনায় এসে সাত দিনের ব্যবধানে একশো বিশ বছরের যুদ্ধ থামায় দিলে এতদিন এই গোত্রের লোকের সাথে এই গোত্রের কোন বিয়ে নাই এই গোত্রের লোকের সাথে এই গোত্রের কোন অর্থনৈতিক লেনদেন নাই বিষ্ণবী যখন আউস খাজরাজের যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন মদিনাতে আনন্দের ধুম পড়ে গেল নতুন নতুন উৎসবের ধুম পড়ে গেল সব ভাই ভাই নেতা হইলে এরকম নেতা হইত কোন মারামারি থাকতে পারবে না সমাজে চিল্লাই কোন ঠিক কিনা নেতা আসলেই সমাধান নেতা আসলেই যুদ্ধ মারামারি আর ঝগড়া শুনলে আল্লাহ রাসুস্তাম বলতেন ঈদ হাবু বিনা নুসলেহ বাইনা আরে আমরা আছে তো আম করে নিয়ে যাও আমরা মিলাই দেবো মারামারি দেখলে বিষ্ণবী মিলাই দিতেন আল্লাহ হাবিব সাহেব বলতেন দুইজন ঝগড়া করতেছে তুমি ঝগড়া না লাগাই দিয়া মিলাই দিবা এর চেয়ে ভালো কাজ হয় না ঠিক সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ নোয়াখালী তো আগুন লাগলে আপনারা কি দিয়ে নিবা আপনি থামাই দিবেন মিলাই দিবেন আপনার জন্য ভালো জিনিস মিলাই দিবে কে সাত নাম্বার ফার্সাইটেডনেস দূরদৃষ্টিতা বিশনারি অ্যাটিউড ফিউচারিস্টিক নেতা অনেক দূর দেখতে পায় তিনি দূরদর্শী কর্মী যত দূর দেখে নেতাও যদি তত দূর দেখে দেশ চলবে কথা বলেন কর্মী যদি দেখে পাঁচশো মিটার নেতার দেখতে হবে কয় মিটার এক হাজার মিটার কর্মী যদি দেখতে পায় এক হাজার মিটার নেতার দেখতে হবে কয় হাজার মিটার দুই হাজার মিটার কারণ নেতা হবে ফিউচারিস্টিক ভিশনারি স্বপ্নবাজ স্বপ্নচারী নেতাকে স্বপ্ন দেখতে হয় ওই স্বপ্ন জাতিকে দেখাতে হয় চিল্লাই বলেন ঠিক মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় আপনি কত বড় আপনার স্বপ্ন শুনলে বোঝা যাবে 
স্বপ্ন সেটা না যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে স্বপ্ন সেটা যেটা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না আল্লাহর হাবিব সাহেব ইসলাম স্বপ্ন দেখিয়েছেন সাহাবাদের বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখার স্বপ্ন চিল্লায় বলেন ঠিক না আল্লাহর হাবিব বলতেন ইন্নাল্লাহ জাওয়ালি আল আরদাব ফা রাইতু মাশারিকাহা ওয়া মাগারিবাহা আল্লাহ তাআলা গোটা বিশ্বটাকে ছোট করে আমার সামনে দেখিয়েছে আমি ফুটবলের সাইজের এই পৃথিবীর প্রাচ্য পাশ্চাত্য ডানে বাঁয়ে সামনে পেছনে সবটাই দেখেছি ওয়া ইন্না মুলকা উম্মতি সায়াবলুগু মা জুবিয়ালি যত দূর আল্লাহ আমারে দেখিয়েছে তত জায়গায় লা ইলাহার পতাকা পদ পদ করে একদিন উড়বে खोदाई विधान पे दुख बेदना स्वप्न चिल्लाय बोलें ठीक स्वप्न देखते जानते हैं चुक्ति कर चुक्त मध्य ठीक है चुक्ति दस बस मुहम्मद रसुल्लम पक्ष चुक्ति काफेरा আমরা তো তোমার রসুল্লাহ মানি না তোমার রসুল্লাহ মানলে তো মা সাদাত না কা আলা সেই তোমার সাথে কোনো ঝগড়াই নাই রসুল্লাহ কাটো সাহাবিরা তেড়ে উঠলেন ওমর ফারুক বলেন মুখ সামলে কথা বল সুহাইল ইবনে আমের তোর জিব্বাটা আমি টেনে ছেড়ে ফেলবো সাবধান আমার নবী শেষ নবী শেষ রসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ কাটার ক্ষমতা কারো নাই আমি ওমর বেঁচে থাকলে কেউ কাটতে পারবে না বিষ্ণুই বললেন ওমর সরে যাও কেটে দাও मानेल्ला কথা শুনতেছেন সাহাবারা বলে রক্ত খই যুদ্ধ হবে আমার নবীর নামের পরে রাসূলুল্লাহ লিখতেই হবে বিষ্ণুই বলেন কেটে দাও কারণ সাহাবারা দেখতেছে এতটুকু বিষ্ণুবি দেখে অতটুকু বিষ্ণুবি অন্য প্ল্যানে আগাচ্ছেন বিষ্ণুবি ভাবলেন 10 বছরের যুদ্ধ বিরতি যদি হয়ে যায় আমি আমার লোকদেরকে ঠিক করব আমি তারবিয়া তাআলিম তাহজিব তামাদ্দুন দিয়ে মদিনাটাকে একটা কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করব আমি আমার ফোর্সকে সাজাবো আমি আমার সাহাবাদেরকে প্রশিক্ষিত করব এই দশ বছরের ব্যবধানে আমি গোটা বিশ্বকে ঝাঁকি মেরে কাঁপিয়ে দেব কিন্তু সাহাবারা পরে আছে রসুল্লাহর মধ্যে সাহাবারা পরে আছে কই সাহাবারা এর চেয়ে বেশি ভাবতে পারতেছে না সাহাবারা বলে রসুল্লাহ কাটা যাবে না বিশ্বনাই বলেন কেটে দাও তার মানে নেতা কর্মী যদি দেখে পাঁচশো মিটার নেতার দেখতে হবে এক হাজার মিটার চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা নেতার নয় নাম্বার গুণা বলি লিডার শুড বি ভ্যারি স্ট্র্যাটেজিক নেতা কে কৌশলী হতে হয় কৌশল না জানলে উনি নেতা হতে পারে বলেন ডিপ্লোম্যাটিক কোয়ালিটি কূটনীতি যদি না জানা থাকে নেতা হতে পারবে আল্লাহর হাবিব সাঃ ইসলামের মতো বড় কূটনীতিবিদ পৃথিবী দেখেছে কথা কর না কেন দেখেন কি ধরনের স্ট্র্যাটেজি আমার নবী ফলো করতেন আমার নবী যদি যুদ্ধ করতে কোথাও যেতেন অ্যাটাক করবেন ডান দিকে অ্যাটাক করবেন কোন দিকে খাইবার অ্যাটাক করবেন খাইবার ডানে বিষ্ণু নবী বের হতেন মদিনার বাম দিক দিয়ে যাবেন কই ডানে আওয়াজ করে বলেন যাবে কই কিন্তু মদিনা থেকে বের হইতেন কোন দিক দিয়ে বাম দিক দিয়ে লোকেশন আর ডাইরেকশন কখনো কারোর সাথে শেয়ার করতেন না উনি কই যাচ্ছে কেউ বুঝতো না বাম দিক দিয়ে বের হয়ে অনেক ঘুরে তারপরে ডান দিকে যেতেন সুবহান আল্লাহ পড়বেন না অ্যাটাক করার সময় তিনটা অপশন দিতেন চুজ এনি অফ দা অপশনস যে বলতেন নাম্বার 1 আসলিম তাসলাম ইসলাম মানো ভাই ভাই আমার হৃদয়ে চলে আসো তোমরাও ভাই আমরাও ভাই দুনিয়াতেও শান্তি আখেরাতেও শান্তি এটা যদি ভালো না লাগে অপশন 2 ইউ পে দা ট্যাক্স উই প্রোভাইড ইউ দা সিকিউরিটি তোমরা ট্যাক্স দিবা আমরা তোমাদেরকে সিকিউরিটি দিব ইয়তুনা আল জিজিয়াতা আন ইয়াদিন ওয়াহুম সাগিরুন তোমরা জিজিয়া দিবা আমরা সিকিউরিটি দেব 
প্রথম অপশন মুসলমান হইল না আমাদের ভাই হইল না দ্বিতীয় অপশন ট্যাক্সও দিবা না কাফির থাকতে মনে চায় থাকো খ্রিস্টান থাকো ইহুদি থাকো ধর্মান্তরিত হওয়া লাগবে না খালি ট্যাক্স দিবা ওইটাও ভালো লাগে না তিন নাম্বার অপশন হচ্ছে দ্য সোল উইল ডিসাইড হোয়াট গোনা হ্যাপেন এমং আস তলোয়ার ফয়সালা করবে এখন কি হবে সুবহানাল্লাহ কবেন না প্রথমেই যেই কোথাও অ্যাটাক করতেন বিশ্বনবী সব সময় ডিফেন্সিভ মোডে থাকতেন আত্মরক্ষার মোডে থাকতেন আক্রমণ করা হলে মেনে নিতেন ধৈর্য ধারণ করতেন ধৈর্যের সীমা যখন ছাড়িয়ে যেত তখন বিশ্বনবী হাত তুলতেন চিল্লায় বলেন ঠিক না যুদ্ধের ময়দানেও যখন সেনাপতি পাঠাতেন বলতেন খবরদা নারীদের গায়ে হাত তুলো না বৃদ্ধাদেরকে মেরো না শিশুদেরকে মেরো না ওই এলাকার পাদ্রীদের গায়ে হাত তুলো না ওই এলাকার গবাদি পশুগুলোকে হত্যা করো না গাছপালা গুলো ধ্বংস করো না তোমাদের বিরোধী যোদ্ধারাও যদি তলোয়ার রেখে দিয়ে হাত তুলে বলে আল আমান শিক্ষেই রোডি শিক্ষেই রোডি আমরা আমান চাই নিরাপত্তা চাই তাকেও মেরো না সুপারম্যান <laughs> উপস্থিত হলেন ওই যে কাফেরদের তাবু কাফেররা আসছে তিন দিন আগে মুসলিম সৈনিকরা পৌঁছলেন তৃতীয় দিন এসে বিষ্ণু ইসা ইসলাম সবাইকে বললেন কত হতে পারে কাফের কেউ বলতে পারে না দুইজন রাখাল পেয়ে জিজ্ঞেস করলেই রাখাল কয়দিন ধরে আছো কে আমরা এক সপ্তাহ ধরে এই বদরে আছি শুনতেছেন শুনতেছেন উনি বললেন ওই যে কাফের রাজা আসছে কয়দিন আগে কয় তিন দিন আগে তিন দিন আগে কত হবে সংখ্যা কলু কেসি অনেক কত হইতে পারে রাখাল দু টাকা জানি না আল্লাহ রাসুল ইসলাম চিন্তায় পড়ে গেলেন কারণ ওনার যুদ্ধে অ্যাটাকের সিস্টেম ছিল শত্রু সংখ্যা কত এটা আমাকে জেনে নিতে হবে প্রথম দিন প্রথম দিন খাওয়ার জন্য উট জবাই করেছে নয়টা অফিল আসারা আর দ্বিতীয় দিনে উট জবাই করেছে দশটা বিষ্ণু বললেন তাই ইদান আল কম কিভাবে নমুনা দেখে আলামত সংগ্রহ করতে ওরা কয়টা উঠ জবাই করেছে দুই দিনে প্রথম দিন নয়টা দ্বিতীয় দিন দশটা বিষ্ণু হিসাব মিলাই ফেললেন যোগ বিয়োগ দিয়ে কাফেরের সংখ্যা নয়শ থেকে এক হাজারের মধ্যে হবে হিসেব করে দেখা গেল এক হাজার সৈনিক এসেছিল সেই বদরের যুদ্ধে চিল্লায় বলো জানতে হয় না তাকে কৌশল জানতে হয় সর্বশেষ নেতার যে গুণ এটা বলে শেষ করব সাকসেসন ম্যানেজমেন্ট নেতা ভালো নেতা বানায় যা ঠিক কি না এ গুড লিডার প্রডিউসেস এ গুড লিডার একজন ভালো নেতা তখনই ভালো নেতা যখন সে নতুন করে ভালো নেতা তৈরি করে দিয়ে যায় সে যদি নতুন নেতৃত্ব তৈরি করে দিয়ে না যায় সমাজ চলবে চলবে এটাকে বলে দি সাকসেসন ম্যানেজমেন্ট আল্লাহ রাসুল ইসলাম ভালো সাকসেস রেখে গিয়েছিলেন এমন কিছু যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করে গিয়েছিলেন উনার পরে টানা তিরিশ বছর নেতৃত্ব নিয়ে মুসলিম উম্মাকে এক সেকেন্ড ভাবা লাগে নাই চিল্লায় বলে মুসলমান ঠিক না ভালো নেতা ভালো নেতা বানায় নেতা খালি নেতৃত্ব দেয় উনি কোনো নেতা বানায় নাই এটা কি নেতা কথা বলেন এবার উত্তর দেন আমার নবী এন্তেকালের আগেই যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন কি জান নাই কাকে রেখে গেছেন আবু বাকাচি আবু বাকার এই উম্মতের সবচাইতে রহম দিন আর কারে রেখে গিয়েছেন আমার আসাদ আমার আল্লাহর জামিনে আল্লাহর দিন বাস্তবায়নে সবচেয়ে কঠোর ছিল আমার 
ওনার ক্যারেক্টারিস্টিক কেমন ছিল কথার আগে হাত চলতো যেরকম ঠিক কিনা আল্লাহর হাবিব সা ইসলাম বলতেন লা নবিয়্য বাদি ওয়ালা রাসূলা আমার পরে নবীও নাই রাসূলও নাই তবে লাউ কানা বাদি লাকানা উমর আমার পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার উমরের সেই যোগ্যতা আছে প্রভু তুমি বলেছ রাসূল দেবে না বলনি দেবে না উমর বলনি দেবে না হামজাতারি প্রভু তুমি বলেছ রাসুল দেবে না নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন